Welkom terug bij nog een episode van Afrikaanse mannen. Vandaag op die podcast het ons vir uh, uh, meneer Dewald Albers. Uh, Dewald Baba, welkom op vandaagse episode. Dankie, dankie dat ek hier is en met my verskoe en ek klink nog so'n bykie dier die kaak, want het is vroeg in die ochend hier so. Het was vroeg vir my avonds. Het is altijd my staaks, wat ek denk ons definitie van vroeg opstaan is een bykie anders te. Dit, dit is, maar ek moet ook bijse, ek het nie een probleem om vijf uur in die ochtend op te staan nie, ek is een ochtendmens, ek hou van dit, maar, maar, ek is op vakantie brein op die oomlik, so jy weet, soos wat ons laatste keer gesê het, en toe ons op die Magalies podcast was, shout out vir die Magalies podcast, ons het daar, yes. ek en Hugo was daar geweest, en ek hier terug, om, so, gaan kyk na hulle, na hulle podcast, om, en wacht vir die episode waar ek en Hugo op is, om oor vrye wil te praat, um, maar, jy weet, dit is nog steeds een sneeuwstorm, heel week nie werk toe gegaan nie, so, uh, vakantiebrein, ek gaan bed toe, jy weet, 1 uur, 2 uur in die ochend, en dan slaap ek tot 8 uur, 9 uur toe, so wanneer ek weer bed toe gaan 10 uur in die avond, dan, dan is 5 uur in die ochend makkelijk. Ja, ja, ja. <laughs> die, die, dis tot vir, ek kan, ek kan nie so laat wakker blij nie, 10 uur is vir my so as, dude, oh, ek sal fucked wees die volgende dag. Dit is weird, want, Ek, ek dink eerlijk waar, van dat ek geskyf het na die ander kant van die wereld toe, is, soos hy dit omgedraai vir my, heel te mal. Want, toe ek in Thailand was, man, vooral soos toe ek bezig was met my meesters, betuie oogende sal ek soos drie uur opstaan om werk te doen. Maar dan is ek soos in die bed al acht uur, negen uur, so kan. So ek kan, ek opereid op my beste met soos seven, ses uur as slaap. Acht uur is een beetje te veel vir my. Um, mm. maar drie uur in die ochend, dan is ek wakker, dan volgens sit ek vir my laptop, en ek is bezig om opstelle te skryf, hou drie, vier bladse op een slag, geen probleem nie, en van het ek hier naartoe getrek het, is ek een aand mens, so nou is dit vir my makkelijk om soos wakker te blij, tot soos tien uur, ach maar nie tien uur nie, twaalf <laughs> uur, een uur, twee uur in die ochend, maar ek slaap later, dit is net nie, ek, ek, jy weet, ek dink ook een ander rede is, is dat, de, ek voel my nur skuldag, as ek laat wakker bly, want jy weet, ek maak het soos my deur toe, en ek gaan aan met my goeders, maar as jy vroeg opstaan, man, die alarm, as jy nou wil jou vrou afpis, mm. maak haar vier uur in die oogend wakker, want as hy nie lus is, om wakker te word nie. Absoluut. Vooral met die alarm, want my alarm is agressief. <laughs> ja. Dis die Sien... default Apple alarm. Fokken skit jou in jou siel in. Dit ek, 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 dis nog een ding, soos ek word nie wakker met uh, alarm nie, ek word wakker met my oorloosiese vibratie, soos my oorloosie... Wanneer charge jy die volkend ding? Um, so, dit, dit is my routine, is uh, van 6 uur tot 7 uur charge jy, en dan bou hy tot die volgende dag 6 uur. So, as ek letterlik op die bank sit, 6 uur tot 7 uur, dat gooi ek op net op die charger, want dit is letterlik langsam my stoel. En dan, want ek hou daarvan om soos my slaapskedele te sien, ek hou daarvan om te sien soos, alright, wat was my deep sleep, het ek rem sleep geslaat, soos hoeveel keer was ek wakker in die klas van goed, en want, jy weet, al die stats draal by tot, hoe hard kan ek gaan in my oefening, en ek weet, dit is fucking silly, want ek is nie professioneel atleet nie, maar, soos jy kan baie keer, as jy kak aan sy slaap gehad het, dan kan jy, kan jy wees soos, ok, ek kan verstaan, hoekom kan ek nie vandag nie hard druk nie, of ek kan verstaan, hoekom kan ek nie, fokken my alles gee, so nie, en is, ek hou net al van om my stats te hee, en te sien, so, my horloosie vaai, vaai breid net, so, en het maak my wakker, het, so, elke ochend, <laughs> vier uur, vier uur gaan hy, en dan staan ek op, fokken, sjap, ek kan net gaan eenvoudig ons. nie, slaap met iets op my arm nie, ek is baie vol kak, jy weet, ek moet baie gemakkelijk wees, Die, ek, ek dink ek is net al so lang gewoond aan dit, ek dink is die ander ding, want soos, toe ek my Garmin gekry het, nou, jy weet, ek het nou een Apple Watch, en ek, ek wou nooit een Apple Watch gehad het, en ek wil by Garmin geblei het, maar hulle, vir een company wat een multi-billion company is, het hulle een kakvermoe om gehakt te word, constant, Herf. en, dude, 
en servers wat crash, so dit is een van my grootste pet peeves geweest met Garmin, is, so, kom ons gaan terug in tyd, so, ek het my heel eerste watch gekoop, van Garmin, ek weet nie, seker 7 jaar terug, want, hoe ek het, ge- wat ek ge- besluit het is, is, is alright, as ek baie, as ek geld gaan spandeer op een dier watch, dan gaan het my soos, elke keer wat ek na hom gaan kyk, gaan het my forceer om te gaan oefen, om dit te justify, right, <coughs> so, toe koop ek vir my die watch, en, nou baie navorsing, jy weet, want jy krij die Fitbits, en jy krij die Amazon enes, en jy krij Apple Watches, en Garmin, en fucking Sonos, en die 400 ander duisend is, wat al weet is. Toe sê ek soos alright, na baie deliberation, en research, en YouTube videos, en al die goed, toe sê ek soos, Garmin is die beste. Soos, hulle doen het al die langste, hulle het al die technologie, hulle het alles wat ek soek, jy weet, hard rate monitoring, sleep monitoring, jy weet, al die activiteite wat jy kan trek, en al die goed. En tot en met vandag, sal ek vir enig iemand sê, soos, die beste watch is Garmin. <coughs> By ver. En, het Garmin gekoop, en ek is een groot, soos een ding wat my ongelooflik erg motiveer, is om my progress te sien. En soos, jy het a goal, en dat jy raai sub-goals, en, jy weet, die sub-goals, is soos, by voorbeeld, jy, klap by 10.000 steps elke dag, en jy doen het nou al vir die laaste jaar, en jy kan sien, soos, alright, jy het nou al vir, 300, en, fucking, 50 dae, het jy nou al, dit in een rij, 1000 steps geslaat, en, vir die laaste, 350 dae, het jy, soos jou activity minutes geslaat, en jou intensity minutes geslaat, en daar is dus alles, ek like om my stats te sien, en die heel eerste keer, toe, dit was gedierende COVID, toe kak ga- gamen, word hulle gehaak, vir soos twee weke, soos fokkel het gewerk nie, dude, soos jou watch het net tyd gedoen, soos jy kan nie activities gerecord het nie, jy kan nie, stats gekyk het nie, jy kon fokkel gedoen het nie. <coughs> toe verloor jy, verloor jy, toe verloor ons al die progress, soos alles wat jy verloor, want jy kan niks rekord nie, jy het niks geüpload nie, jy het niks gedoen nie. So toe begin jy nou weer van vooraf nie. Toe sê ek, dit is ok, gaan aan, toe sê het weer, seker ek kan nie onder nie, net onder een jaar, toe fokken kak hulle servers vir een week weer weer, kan niks upload nie, verloor al die stats, toe maak ek een belofte, toe sê ek, as Apple weer kak, ach, nie Apple nie, as Garmin's is goed weer kak, dan koop ek vir my Apple Watch, want ek nog nooit gehoor, enige iemand wat met Apple Watches gehad het, was soos, oh ja, ons servers het weer gecrash, of fucking Apple was gehack, en ons kon niks geüpload het nie, soos niks van ons stats nie, en dude, yes, dit breek my hart nog steeds, want ek was op twee jaar, ek was twee dae weg, van twee jaar, elke dag minutes, elke dag 10.000 steps, jy weet, al my stats, to fucking crash hulle servers, vir twee dae, wat jy niks kon uploade, toe, sylle, toe moes ek weer van vooraf begin, en toe sê ek soos, fuck it, ek het amper my horloosie gevat en by rijt uit gegooi, want ons is bezig om te rij, dis hoe kwaad ek was, <laughs> Het is, ek weet, dit is stupid, dit is so stupid, dit is so stupid om oor iets soos dit kwaad te raak, maar dit is soos een ding wat vir my fucking belangrik is, ek hou daarvan om soos na een jaarse fucking ere en ere en ere insit by die fucking gym en fucking draf en al die goed, verwag ek nie dat as ek fucking baie geld spandeer op hierdie service, dat jy gehack word en ek verloor my donderse stats nie. So, Ja, ek stem jy op hem al saam. Kijk, dit is wat ek denk van, jy moet, en ek weet, daar is ons ouwens wat probeer, maar jy moet rarig waar ongelooflike groot ballas he, en jy moet jou story ken as jy wil by Apple inbreek, of Microsoft, of Facebook, <laughs> of Google. Jy weet, ons praat hier so van die grootste companies in die wereld, en bijgesê, um, <coughs> dat as jy kyk na die dienste wat daar die drie, wat ek nou, die vier wat ek genoem het, lever, Alles is gefokus rondom die internet, die infrastructuur. Van die begin af, Apple was een rekenaar company geweest, Microsoft rekenaars, Google was die eerste groot search engine geweest. 
yes. um, Facebook, je weet, hulle, alles wat hulle doen is jouw data. So, hulle moet ongelooflike geld spandeer aan sekuriteit. Garmin mm-hmm. is een fucking GPS company wat begin oor Louisies market, man. Ja, en ja. dit is, dit is hoekom hulle bykie makkelijker is, want natuurlijk Apple gaan nie hulle trade secrets uitgeheu oor hoe hulle hulle sekuriteit so sterk hou nie. So, dit gebeur, en <coughs> ek verstaan dit, maar ek, ek weet nie, ek wil net nie, ek, ek is so oor Louisies snap as ek het so kan snel, ek hou nie van smartwatches nie, ek denk hulle het die doel in goeders, maar ek hou net nie van die, so ek is al klaar paranoïe, so my donderse cellfoon, wat die hele tijd na my luister, oud is kaksnaks, kaksnaks, gister aand, ek en, ek en my vrou is besig om something about Mary te kyk, en mm-hmm. hulle sê iets op die TV, en volgens serie is van, aha, uh-huh. ek sê het van, yes is, <laughs> eerstens, dit is nie eerst my vrou systeem nie, fuck jou, yeah, yeah. tweedens, Je weet, hulle luister altyd Absolute, na dude. alles. So jy weet, is nou net nog een ding wat my data trek, en ek dink nie, dit gaan lang wees voor het, um, jy weet, jou, jou health insurance vir jou begin sê. Nou kyk, hier so, nie baie mense het hulle eie private health insurance nie, dis dier om dit te doen, mm. allemaal koop het maar gewoonlik dier hulle company, maar dit gaan nie lang wees voor het health insurance begin sê, oh, jy krijg discount, as ons toe gaan kry na jou Apple Analytics toe nie. Kijk, hier so, oh, precies, so, oh, 10 ja, ja. uur, 10 uur, of, wacht, soos, 11 uur in die aand, het hier eeuwenskielike 100 steps in 2 minuten gekry, ah, ek wonder wat hy bezig is om te doen daar, so, ja, dit is so, net een bykie inwijsig vir my. Nee, nee, ek, 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 ek hoor wat jy sê, so, ons health insurance het, uh, um, so, hulle, hulle vat net jou uh, activity, dus, dus die, wat hulle vir jy sê, nee, natuurlijk, Ja, natuurlijk, dat is wat hulle vir jy sê. En ek is nie, want my insurance word in die helft gesnui. Dier, as ek my, ja, ons het, jy het sekere goals, dier jy het van die jaar wat jy moet achieve, en as jy die goals achieve, dan snui hulle jou half insurance met die helft. Ek is happy om minder, om die helft van my fucking half insurance te betaal. Jy weet, dier die loop van die jaar, dier jy te kyk, so, so vir ons is goals is dit te achieve. Maar hulle doen dit al, ek kan onthou, Discover in Suid-Afrika, het dit al gedoen way back then. So as, as jy een Fitbit gehad het, of een Garmin, of een Apple Watch, dan kon jy jou app gelink het met Discover, of Discovery, wat ook al die health insurance company is. En as jy soos jou steps vir die dag, steps vir die maand, en sekere small goals, activity goed geachieve het, dan het hulle jou moerse discounts gegeen op jou op jou health insurance, want jy weet, dan lewe jy een gezonder lewe. So, ja, maar, ek, 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 voor ek vergeet, want ek het amper nou vergeet, jy het nou nou gepraat van soos Apple en die ouwens is high level security. So, daar was een podcast episode wat ek geluister het. So, daar is een show wat ek rare geniet om te luister, maar dit is nie Ek, is, ek hou van soos happy-go-lucky shows en fucking funny shows en jy weet, lekker chats en sikke goed. Dis my, dis my type podcast van ek luister. Ek wil nie noodwendig na tragische hartseer en fucking rechte wereldprobleme goed luister as ek podcast luister nie. Maar, daar is hierdie show, die show sy naam is The Sean Ryan Show. En dis hierdie ex-Navy Seal. Oh, ek het al van die goeders al gesing fucking ernstig, en soos die mense wat hy op het, hulle praat oor harde kak, jy weet, hulle praat soos, jy weet, hy fucking baie, um, wat noem ons die ouwens, uh, 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 military ouwens op, wat praat oor hulle experiences, en waar hulle deur was, en jy weet, die goed, en dis, dis moerse interessant om na die ouwens story te luister, maar so af en toe het hy ander mense op, en hy het hy ou op gehad met die naam Ryan Montgomery, en, um, Hierdie ou het sy eie company, waar jy basis, jy sit jou details in by hom, en dan hy het app geskryf, of software geskryf, waar um, hulle scan die dark web. En as Dit hulle is juist hy van die clips wat ek gesien het. Yes, as hulle jou informatie daar krijg, dan haal hulle dit af. En hy het gepraat op uh, die episode, want deel van sy company ook, is om soos mense soos Apple, Microsoft en die ouwens te probeer hek. Want hulle het contracte, as jy deel is van die, van, jy weet, die software 
engineering afdeling van Apple, dan hulle contracten om te sê soos, as jy hierdie stelsel van ons kan hek, dan betaal ons jou miljoen dollar. So, en dan natuurlijk, as jy hulle gehek het, en jy is een van die ouwens, wat soos die werk doen, dan betaal hulle jou, en dan fix hulle dit. So, hulle het constant syke, en dis baie keer, waar soos ander companies, wat nie, wie die fok het een miljoen dollar om te wees, soos, hey, as jy my kan hek op hierdie program, of hierdie ding, of hierdie bla bla bla, dan, jy weet, dan betaal ons jou, so, dis, dis, een probleem wat inkom by Garmin, dit was net, wat nie vir my fokken lekker, om heel tyd soos ek servers crashes en fucking al die kakte gehad het nie. En ek verstaan soos, jy weet, you pay what you get for, en Apple is natuurlijk baie dierder, maar ja, terug te kom, die, die, die Sean Ryan show, ek sal ook soos a, a ding in die show notes sit, as iemand dit wil gaan uitcheck, dit is rarig fucking cool episode is, ja, maar dit is baie ernstig. Ek dink hulle noem dit bounty hunting. Um, oh ja, dat yeah. is correct. So is, dit is, hulle sal, as jy, jy krij ons nou vir, verskillende hackers, dan, hulle noem het nou soos die white hat en die black hat hackers. Die black hat yes. hackers is die ouwens wat soos, jy weet, hulle jylle doel is om jou op te fok. Jy weet, hulle wil inkom en hulle yeah, wil die yeah. big box hee. Dis bank robbers. En die white hat hackers is nou die ouwens wat soos, hulle, hulle soek juist vir die bounty hunter programme wat sê dat, hy luister, ja, ons sal vir jou, uh, 10.000 dollar betaal, as jy hierdie systeem kan breek, en dan moet jy vir ons mm-hmm. precies wees hoe jy dit gedoen het, so dat yes. jy dit kan patch. So ja, dit is nogal cool, dit is baie, dit is baie interessant, jy weet, jy kan amper aan dit half denk as een ou wat soos om een gebouw loop en kyk waar soos die swakpunte, jy weet, kyk of hulle die hele gebouw ja. kan afblaas. Ja, ja, exactly. Maar ja, ek wil jy gevraaid, wat was daai, wat was daai groep ondui toe ons soos op hoerskool was? Anonymous. Ons soos piekie, Ah, dankie, dude. <laughs> Nominus. Uh, who, so, uh, oké, okay. in die realm van white hat, wat white hat, black hat hackers, wat val hulle in die kry area? <laughs> oké, okay. so, um, Anonymous is meer, a, it is a urban legend, oké? Okay. Baie van die videos okay. wat jy gesien het op die internet van Anonymous konfronteer hierdie hacker in a video game, is a potkak. Dis wat, dit was vijf videos. Ja, ja, ja. Ehm, um, Ek weet nie te veel van hulle af nie, maar jy kan amper as in hulle dink as soos die, jy weet die Illuminati van, van hackers. Jy weet, dit is een klomp <laughs> ja. mense wat, wat op 4chan is, want dit is eigenlijk waar het vandaan kom, het kom van 4chan af. Op 4chan is allemaal mm-hmm. ons anoniem, jy kan nie een username of iets as dit opzet, en elke post is anonymous en goed is. Yes. En dude, daar is baie, baie weird shit wat al uitgekom het op 4chan. Jy weet die hele um, QAnon, jy weet die hele QAnon, QAnon conspiracy theory, kom van 4chan af. En, maar doet Fortune dit geban? Ek, dit gaan... ek weet nie. Ek weet nie of hulle ja, dit ja. geban het nie. Maar... So, sorry, ek wil net gevindig, daar is een HBO series daar oor, The QAnon, wat hulle gedoen het. Fuck, bro. Nou, Zijn. wat crazy is van QAnon, is QAnon, ek onthou soos toe ek in Thailand was, 2018, was daar een ou wat saam met my gewerk het, Amerikaner van Colorado af, Henry. Baie nice ou. En hy het altijd gepraat van hierdie fokken eiland waar die kinders na jyn toe gaan. Jy weet? En name genoem van mense wat op is. Ek van, dude, waar de fok kry jy hier? En hy het het canon genoem. Waar is QAnon? Mm-hmm. En, um, want as jy dit uitspreek, soos wat jy dit lees, yeah, dan yeah. like het soos canon. Um, dit is om soos F-A-H-K uit te spreek is. Fuck. <laughs> ja, 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 maar ja, ja in elk geval, <laughs> sys, hy het my die hele tijd vertel van Ken, en ek sê van, dude, what the fuck, en toe begin die Epstein goeders uit te kom, en ek sê ja. van, holy shit, hierdie ou, weet wat hy van fucking praat, <laughs> maar natuurlijk, baie van, jy sê, enig iemand kan bijlaas met conspiracy theories, um, natuurlijk, en, ja, sê, maar dit is, dit is so maar basis wat die hele anonymous title vandaan kom, is basis een klomp hackers wat op, voor chan besluit het, jy weet, ons gaan X, Y en Z aanjaag, en jy weet, hulle sal, soos, jy, jy sal hulle grey hat hackers noem, morally mm. ambiguous, jy weet yes. nie, jy weet nie wat hulle doen nie, jy weet nie wat hulle doen is reg, of wat hulle doen is verkeerd nie, jy weet, daar soos kan altyd a bad seed daar so wees, wat, mm. jy weet, in a bank in breek, for shits and giggles, jy weet, hulle ja, hoef ja. nie as die geld te vat nie, hulle kan het nie doen omdat hulle kan, omdat hulle lis is, Ja. So ja, dit is, ek weet nie, man, die wereld is, is weird. Die bykie wat ons weet, is een druppelkie in die emmer. En Absolutely. dit is hoekom ek soos, wanneer mense 
aangaan as of hulle reg is oor alles, en jy weet, sonder om te diep in die gesprekke te gaan, maar hierdie hele idee van, ek het die sleetels na realiteit toe, nie het nie, mm-hmm. nie het nie, jy weet wat hulle in boeken gesit het vir jou om te fucking leer, want as ons ja, maak ja. dat jy denk dat jy slim, gaan jy nie, gaan jy nie aan hou vraag vraag nie, yep, en, yep. het is soos, bijvoorbeeld die vrye meselaars, um, Ek dink nie die vrye laars, die vrye laars, die vrye mense laars is so boos soos wat allemaal dink hulle is, nee. Mm-hmm. Uh, dis is, dis nie a society, dis nie a secret society, nie a society with secrets. En, mm-hmm. ek het al met iemand gepraat, wie ek ken, um, van lang terug af, wat soos hy diep in die vrye mense laars was, en ons praat soos van die 12e graad vrye mense laar. En dude, nice, nice pokken oom wat jy in jou leven sal meet. Baie nice en hy het ja. soos al vir myself gesê, ek van, maar jy weet, hoe, hoe word die mens deel van ons? Jy, jy gaan na loosie toe, en jy vraag of jy kan deel word. <laughs> dis dit, daar soos, jy, jy ja. weet, jy gaan nie een dag wakker word, en daar so gaan een fokken briefie tegen jou deur vast gepraat, wees met een swaard hand, en een fokken, jy weet, die, die meeselaar symbool, wat die, 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 die fokken, ek kan nie ons onthou wat dit genoem word, daar die driehoekje dingie ken nie, maar jy gaan nie net wakker word, en dan gaan jy een wees en sê, hey, jy goe, ons hou jou nou al top vir rikkie, ons wil hee met deel wees, nie, jy gaan nou alle toe, en jy sê, jy wil deel wees, en dan gaan jy dier die hele toets, waar hulle kyk, wat is jou morele waarde, so is bijvoorbeeld, mm-hmm. dit, jy moet, jy moet deel wees, van een kerk, as jy wil mm. voorbij die derde graad gaan, ja. en soos die derde graad, word gesing as een master meisje, maar as is 33 graad, so jy is nie ja. eindelijk een meester, tegen die tyd van jy by die derde graad kom nie, maar jy moet deel wees van een, van een kerk, jy moet um, charity werk doen, jy weet, jy, hmm. daar is ons baie, daar is ons baie goeie morele goeders, wat jy, wat jy gedoen word om te doen, nou, dit is die ding, jy word nie gedoen nie, jy moet het wil doen, ja, 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 snuif, hulle snuif bullshit uit, maar, as die mense moet eerlijk wees, dit wat ek van weet, van die vrye meslaars, hulle is een fucking koshuis, Dit is vishuis. Jy weet, jy word deel ja, ja. van die koshuis. Dit is een lodge. Dit is, a, ja, dit is soos, jy weet, terug in die dag van die Flintstones, jy weet, dan kyk jy moest na die Flintstones, en dan allemaal is deel van die Buffalo Lodge gewees, wat dan draal die staanste ja, hoede. Ja. Dit is soos dit. <coughs> dit is nou net, ja, ja. Dit nou net die een wat massief geword het. Maar die vrye ja, meselaars ja. het begin tydens die Middle Eeuws, en daarna was basis een unie gewees. Dit was hoe die, mm-hmm. die, die, die meeselaars, die meisenries, die, die skilled trade ouwens met mekaar hulle op geheime gedeel het van hoe om een bakst, nie een bakst nie, maar hoe om een klip te kap, dat hy een sekere vorm het. Want hulle ja, allemaal ja, ja. wel mekaar uitgehelp het om soos die, die prachtige kathedrale te maak. Mm-hmm. Dit was nie net een ouwe wat die volkend kathedraal gemaakt het. Nie. So, ja. allemaal het saam ingechip om hierdie kennis te bou en hierdie ongelooflike een bibliotheek van kennis rondom hoe hierdie strukture gemaakt is. Want jy kyk bijvoorbeeld na die, na die kathedraal, um, die, die Kalagni kathedraal, en, ja, maar ek google dit net gauw, gau, om te kyk wanneer was dit gemaakt, maar as jy kyk na die Kalagni kathedraal in, in Duitsland, jy weet, hierdie ding was, wanneer was dit gemaakt? Die jaar 1248, Ja, het hulle dit begin bou, jy weet, en hulle dit anhou bou, soos 1248 tot 1560 is die eerste periode van bou, daarna 1842 tot 1880 was die tweede periode, en toen in die 1950 het hulle dit gerestaureer, want natuurlijk dit was gebom gewees. Ja, ja. En, maar dit is hier die ongelooflike structuur, wat oor een paar honderd jaar gebou was. So dit was die eindelijke doel gewees, maar dan, jy weet, dan begin het na die volgende stap toe te kom van, jy weet, George Washington was een vrye meselaar, en elke president na hom was een vrye meselaar, en dan praat die mens oor die Bohemian Grove, en jy weet, al daar die ander weird goeders, en natuurlijk is daar so donker clubs, wat mens aan behoort, wat my bring na Epsteins Eiland toe, om vir my te sê dat daar die was nie exclusive club nie, as een potkak, want al die mense wat daar was, is dus die, jy weet, super rich and powerful, Ek mm-hmm. dink wat hulle gevind het met die hele Epstein Island story, was nou net soos, hulle het soos die Disney World gevind vir, vir die rich and powerful. Jy weet, die, die yep. top machtigste mens in die wereld. Hierdie was hulle Disney World geweest. En ek dink nie, dit is die enigste een. Ek dink daar soos nog baie camps en eilande mm-hmm. en goeders wat ons 
net absoluut pokkel oorweet nie. Dit het net een bykie te warm geraak rondom Epstein. So hulle moes ja, om ja. uitgehaal het. Maar daar so is, ek, ek weet nie man, daar so seker fokken ondergrondse seks tonnels waar de moene uit die grond uitkom en jy weet. Uh, wat was die, uh, wat was die pizza? Pizza gate. Die... Da is hekte, da is rof. Da is nie goed as wat die mens oor praat op die podcast. <laughs> uh, ek kan onthou die ander een wat ook groot was van die billionaire clubs ding wat weird was, was uh, Alex Jones uh, uh, Skull and Bones. Die Skull and Bones, dit is die, dit word basis gesing as die, die, die intree vlak na die Illuminati toe. Mm-hmm. En dit is, a, dit is a fraternity, dit is a legitimate kosthuis op jyl, en hulle is, jy weet, is soos vishuis in bykofsies. Jy weet, moet nie, ja, ja. moet nie probeer om hulle gebouw in te gaan sonder toestemming nie, want hulle sal jou fokken doodmaak. Ja, ja. ja. So, uh, moet nie op hulle grasperk loop nie, want jy weet, as jy een man is, gaan jy gebliksen word, en as jy vrou is, gaan jy in een stoort gegooi word. Want Ons het twee wat... keer in vishuis uh, fokken die, wat, wat, hulle het moest die cirkel met die gras, met die fonteinkie, ja. twee keer daarin gepis, fuck jylle vishuis, <laughs> bitches. <laughs> oh, ek het nie een probleem met vishuis nie, behalwe vir soos een specifieke doos, wat ek geken het van vishuis af, en jy weet, ek het om eerst geken toe op school was nie, hy was a, <coughs> so, ek, gaan nie, ek gaan nie name noem nie, hy was a, jy hoef nie, ek weet klaar wie van my praat, <laughs> hy, hy was a, uh, uit die jink hoof gewees, wat begin het by kofsies, baie goeie rugby coach, en hy was weggejaag, omdat hy verhouding met die student gehad het, en toe gaan hy na JF mm-hmm. toe, weggejaag, omdat hy verhouding met die student gehad het, kom hy Brandford toe, wie menige verhoudings, met menige skoeliere Crazy. gehad, wat ek persoonlik van weet, wat vir my vertel het van dit, en ja, so, ja, Fok die bra. Wel, dit het later uitgekom, dit was in die korant gewees. Rarig. By die laaste school wat hy was. Ja, ja, ja. Want ek, ja, ja. dude, dit was vir my soos een van die vieslikste goeders wat in Brandvoort al gebeur het met hierdie arme meisiekind wat um, betrokken was. En, jy weet, soos sy was in, ek gaan nie eers in wat sy graad in maak, en net te makkelijk om te vind, ja. maar um, ek denk jy weet van wie ek praat, en ek dat, denk... was, dat was nie eers met hom nie, was met een ander ou geweest, wat soos op die tijd in brand, wat jy weet, die volken katse snorbaard was, hierdie ou het gedink, hy is die shit, maar nie weet, hy was my eindelijk net een kont gewees, en um, mm-hmm. hy, soos volken 25, 26, verhouding met een meisie wat skaars in hoerskool is, en toe dit uitgekom het, ou het die volken dorp achter haar aangegaan, want hoe durf, what? jy weet, ja dude, hulle het, nie, hulle het nie eers achter die ou aangegaan wat, soos, jy weet, duidelik verkeerd was, nie. Huh? Ja, ja, dit is iets vir een private gesprek. Ja. Jammer well, luisteraars, jylle sit nou hier so sê van, <laughs> wat die volk, wat gaan aan, wat gaan aan, nie, nie ek gaan nie mense sy naam noem, nie, want ek, ek is nie lus vir een hofzaak, nie. <laughs> <laughs> ja, ja, maar soos, uh, Ja, dat is weird, dat is fucking weird clubs daar buiten, dude. En ek kan jou waarborg, daar is clubs wat ons nog nooit eens aan gedink het, wat kan bestaan nie. Bestaan tien tien nie. Soos, ek dink, dis een ding van waar mense begin geld, wanneer hulle geld verdien, en dan, jy weet, dan kry jy die kracht, en dan, jy ek weet nie, te, as, asof jou brein fokken weird raak, as jy so, so rijk en powerful raak. Want soos, ons, ons sien dit nou menige kere, soos waar het uitgekom het in die nies en, en goed van, van mense wat uh, op weird paie gaan nadat hulle soveel geld verdien het, of geld het, of kracht het, of wat ook al jy het wil sien is die ding van, absolute power corrupts, absolutely. Ja, dit is die ding, man, en, um, <coughs> jy weet, ek denk hierdie ouwens, hierdie mense, wat so, jy weet, as jy al die geld in die wereld het, en al die mag in die wereld het, en jy weet, jy kan nie, jy kan nie tronk toe gaan, nie. en jy is nie lus om dwellings te doen, nie, jy weet, dan begin jy om te soek vir, jy weet, kiks, op, fucked up manier, en dit is soos hostel, jy moet uit die movie hostel, ja, yeah. dit is maar, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. ek sal nie verbaas wees, en teendeel, dit is een van die, dit is een van die groot dark web conspiracies, 
wat aan die gang is, is dat daar so is hulle noem het red rooms, en dis basis een kamer wat, jy weet, jy log in by a chat, dis a livestream, en jy kan soos betaal om my ouse arm af te kap, jy weet, what the fuck? Ja, dude, dit is soos bidding wars, jy weet, dit is al soos een livestream wees van een kamer, en daar so is iemand daarin wat doodgemaak gaan word vandag. En dan kan mense soos geld in sê, dit is soos, jy weet, die chat girls, die eagles, wat mense betaal, wat, oh, jy weet, kom ek betaal vir jou 10 dollar, of hy sê vir my jou tiete, jy weet, dit is soos dit, ja. be, kom ek betaal jou 1000 dollar, en dan rik hier jou so'n groot 2 en al af. Nee, bro. Ja, dude. Dit is, dit is een van die conspiracies, nou weer eens, of iemand al ooit een gevind het, weet ek nie, dit is nou nie ietsie wat ek google in my vrije tyd, nie, jy weet, ek, ja, ek, leef, ek, ek leef in die land van die FBI, dit is nou nie, <laughs> soos Aaron's dude in die FBI, is daar so een dude wat Afrikaans kan praat, en hy luister, so hy is getask, om vir ons dop te hou, En, jy weet wat wil ek vir jou sê, bro? Kom op die podcast, en wil met jou praat. Ja, ja, asjeblief, hou. Ons FBI guy, kom. Ons maak jou 100% anoniem. Jy weet. Ja. Maar sies die 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 een Afrikaanse ou in die FBI, is net van, Jesus, hierdie twee ouwens is fucking stupid. (laughs) (laughs) Maar die, dat is weer het al. Maar nee, sies, Ja, daar is, da, die, die, dit is so fucking diep gat wat jy in kan gaan. Ek kan onthou, dit was fucking stupid geweest, maar, want ons het geen idee gehad, rare goed het gewerk het nie, maar way back in the day, toe het ek in hierdie een chom besluit, ons gaan, jy weet, die Onion Browser download, en dan gaan ons fucking inlog by die dark web, en dan gaan ons, jy weet, soos gaan rondsoek vir wat ook al daar is. Nou, eerst het, <laughs> ek weet nie hoe dit nou is nie, want dit was dus 12, 13 jaar terug. Maar op die stadium was daar nie soos a fucking Google in die dark web nie. Daar was nie soos jy gaan in en dan as jy soos, oe, search vir fucking, jy weet, uh, ek wil vir my uh, krat toene koop nie. Daar was nie soeke kak gewees nie. Soos jy moest letterlijk die link van die, jy weet, toor gehad het na die ding toe waar jy wil gaan. Dit was nie soos een search en dan kry jy wat ook al jy gesoek het nie. Maar ons het fokken daarin gegaan en goed gesearch en jy kon fok al uitgefigur het nie. Maar toe het ons een stapie verder gegaan en dan as jy op jou Google gaan en jy gaan search daar vir links, dan kry jy links wat jy kan insit in jou Onion fokken Tor browser en dan kan jy daar nog goed gekyk het. En of die ding nog bestaan, of het nie meer bestaan nie, daar was een ding gewees met die naam Silk Road, dit was soos, uh, ja, Silk Road is toegemaak, ja, sien jy, so, um, dit was een ding waar jy soos gaan k- kyk het na drugs, en guns, en al die goed wat jy kon gekoop het op die black market, en ek kan nie so ondou, ek, 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 ek kan nie so ondou, jy, jy kon het nie soos net gekoop het nie, soos dit was, jy, dit was soos keys en kak, daar was het bitcoin, ek kan nie so ondou nie, maar, Dit is die extent van waar ons gegaan het, en toe het ons nie fucking verder idee wat om te doen nie, toe het ons het geaninstall en aan, wat ons was so fucking paranoise, iemand het ons klaar gehack. Uh, ek sal nie eens verbaas wees as ons fucking die windows oor gelaai het weer nie, weet, <laughs> soos fucking, <laughs> ons was so paranoise gewees oor hierdie kak, bro. Maar ons het niks soos, daar was niks soos wat ons gekryd, wat was soos, uuuh, fucking maar weer eens, want ons het geen idee hoe daai fucking web dele gewerk het nie. Kijk, ek het, ek het al ook soos een keer, toe ek van het uitgevind het, toe gaan ek op die, die dinge soos op die Tor browser, ek kan nie onthou saam met wie dit was, ek kan ook nog met een van my broers geweest het, maar um, ons het die hidden wiki gevind, mm. en die hidden oh, ja, wiki is, kan jy... ja, het was net soos een lijst geweest van goeders mm. wat jy moendlik kan kry, en natuurlijk is dit keer uit het, Maar, spaar jezelf die moeite, dit was letterlijk, soos, k- k- koop hierdie ouse kredietkaart, of, jy weet, ja. koop een Amerikaanse paspoort, of, jy weet, Silk Road is, jy weet, daai tyd was Silk Road aan die gang, ek seker daar soos al een ander een vir Silk Road, wat jy Absoluut. net soos kan gaan en dwellings koop en gewere koop, en, jy weet, die ding is van de deep web, is dit het gewerk, toe, uh, 
min mense van het geweet het, en dan kan jy beloof, en nou 90% van het is scams, want ja, dit, jy gebruik oh, Bitcoin as een pijnlik, so, ja. jy, ek was al soos tempted gewees om net soos op te gaan en te sê, oh, jy weet, ek verkoop fucking heroin, en jy weet, stuur vir my Bitcoin, <laughs> ja. en dan verkoop ek niks vir die, aan enig iemand nie, jy weet, en allemaal stuur vir my Bitcoin, en ek sê van, haha, nou moet ek uitfikker om hierdie Bitcoin in my bankrekening te kry, en dit fucking dier <laughs> SARS of die IRS te dis toe het, so, dis nie een slim plan nie, dit is nie een slim plan om mense soos dit te scam nie, vooral nie met crypto nie, want jy, jy gaan, jy gaan genaai word, ou, en as, jy die grootste mafia in die wereld gaan jou spyker, en dit is die IRS, en dit is alleen maar, mag jou wettiglik spyker, <laughs> so, so ja, dude, crazy ding, ek lees een keer dier soos tax goeders hier so, en, um, soos, omdat ek nie een citizen is nie, soos, vooral soos met die crypto goeders, soos ek gebruik een mm-hmm. crypto bank, waar ek van mm-hmm. my crypto, jy weet ons praat, want soos 2020, toe ek nog groot nie crypto was, baie goeders wat ek nie verkoop het nie, ek los dit daar so, en ek krij rente mm-hmm. op dit, en um, hulle word, soos New York State, is, jy mag nie hulle gebruik in New York State nie, kan hulle gebruik in ander plekke, maar hulle is nie Amerikaans, hulle oh. is Italiaans, die ding sy naam is niks, en hulle is dus gelink met die Italiaanse creditbureau, so, het is legit, hmm. hulle is die enigste een wat nog nie toegemaak het, eh, for that matter. Ja. Yeah. En, um, maar in New York State mag ek hulle nie gebruik, nie. en, ach, so ek kan, want al wat ek net moet doen is, is ek moet net soos my tax goeders na die vat, en ek betaal taxes op al die interest wat ek gekry het, wat miskien soos 100 dollar is, vir die laaste fucking jaar, of, so van dat ek hier is, nie eers nie, soos miskien 50 dollar, maar ek wil het ja, nog steeds ja. legit doen, as jy na die tax goeders kyk, man, dan sê dit vir jou daar so, jy moet jou taxes report vir enige inkam, al is dit onwettige inkam. <laughs> so basically wat die IRS sê is, is solank as wat jy jou dwelm geld rapporteer, <laughs> gaan ons jou nie kom soek nie. Ja, jy, jy, staat, jy staat vast. Al, al is dit onwettige inkomste, moet jy dit rapporteer, en jy weet, hulle is vry van die politie af, so hulle voel een fok, hulle gaan nie, soos, as jy het bijvoorbeeld, as, as daar enige, miskien is daar een Afrikaanse ou, en jy weet, Compton, wat dwellums verkoop, en hy luister, gaan rapporteer jou taxes, my bra, en hou op dwellums verkoop, maar gaan rapporteer jou taxes, so dat die IRS jy nie jaag nie, maar dan gaan jy nie gevang word, nie, dit is wat elke poun in elke trais gesit het, man, is tax evasion, dit is het sy, nou, dit is, dit is belachelijk, en, Ja, dit is net nadat hulle dit net so soos geban het in New York, en dit is maar een regulatie ding. Um, Brittany het dit ook gebruik, en toe het sy haar taxes gaan ingee met dit, en mm-hmm. denk jy ons, nee, ons het een fucking tax return gekry. Dat was geen probleem nie. Ja, ja. Maar toe het ons het... haar van net so afgekry, sy is op jou New York en Gemini, maar weer een soos Ek dit niks, of nie een van ons doen eigenlijk net iets met crypto nie, maar het is net interessant om oor te praat. Ons is, ons is ook al te lang, um, so, die, die weet, toe die crypto ding net groot geraak het, toet jy, wat ek het, toet ek klomp geld in, ook in bitcoin, en, um, wat, ethereum, en ek kan jou daar so'n paar ander gekoop, en, <laughs> elke keer, dat, doe hulle die, woe, ons gaan fucking op, en dan is allemaal soos, yes, en dan is ek soos, ek gaan verkoop, en dan doen ek het nooit nie, en dan crash het in sy vakje, en dan sê sy, ek gaan rarig nie nou verkoop nie, en dan gaan hy weer op, en dan sê sy, ok, ek gaan verkoop, en dan, dis was my verhouding met bitcoin, of met crypto, soos ek het crypto, en het fucking led al, al vir vijf jaar, en soos, dalk moet ek ka- uit, uit cash, en dan soos, dit in my bank ingooi, maar dan sê ek soos, ah fuck, ek weet nie, dalk oor tien jaar, dan is dit so fucking hoog, dat ek was soos, jy moes het net al geloos het, so ek weet nie, dit is die verhouding, met dit, Krypte, want, ja. weet jy wat het gebeur, ek dink die jaar was 2016, ons het eerste keer in Amerika, en, dude, Ethereum was fucking cheap gewees, toe het ons een klomp Ethereum gekoop, ek, Hardy, en die ander chom wat ons saamgeblei het, en, ons was terug huis toe, terug Zuid-Afrika toe, en toe dit soos begin opgaan, en toe dit begin opgaan, toe is ek soos, fuck it, ek gaan ons sla raak van het. As ek gewacht het, tot die moment van dag toe, oh, fuck, sê ek sê, bro. Ek ken een ou, in Johannesburg, wat Bitcoin mining gedoen het, toe dit net begin het, 
en hy het oh, iets soos die. 200 bitcoin gehad, en ja. toe dampt dit, en toe verkoop hy dit alles, so dat hy kan even breek, met al die rekenaarparte en goeders wat hy gekoop het. Nee, ja, ja. dit is hard, sê, het breek my sê. Wel, nou, ek weet nie, man, as jy nou, as jy nou kyk na die waardes van jou krypte, so jy dalk bykie skrik, jy weet, alles het nog ons gepompt die laaste rek. Ja, maar, ja, laaste, ja, ja. bitcoin, krypte, al daar die goeders, hardlip in, um, hardlip in een vierjaar cyclus. So elke vier okay. jaar, so is het, mense, dit korrespondeer met die hefening van Bitcoin, vir die wat nie weet nie, die hefening is, elke vier jaar word die hoeveelheid Bitcoin wat gerelease word per blok wat gemein is, gehalveer. En dit is maar soos om die supply van Bitcoin te kontrol, jy weet het raak skaarser. So dit ja, word ja. hier daar, dit, Bitcoin is, is, oh, is a, is a asset wat minder word. Daar so is baie mm-hmm. skaars dan dit, want daar so is, daar so is, hard drives daar buiten doen, daar is een oude hard drive soek, met iets as 500 bitcoin, wat weggegooi was in Engeland, en hy petitie nou al vir baie lang, om een excavator na hierdie landfall toe te bring, so dat hy hierdie volk een hard drive kan vind. Maar dit is dus letterlijk, dit is dus een pirate treasure, wat waag om gevind te word. Ja, dit is crazy. Absoluut. En, ja, so, dit is, dit hard op in vier jaar cyclus, hè, en ons is nou amper by die, die vier jaar, maar dit is soos gewoonlik, jou bullrun is twee jaar lang, en dan is dit soos een jaar se bear market, waar ons was, laas jaar, en ja. dan die volgende jaar is nou soos a, a accumulation um, fase, soos die prijs gaan nou soos vir die volgende rik, range kangaroo, trijd op en af, op en af, op en af, en dan het volgende jaar, pof, daar so gaat ons alweer een keer. Da, ja, ja. Ek persoonlik is nie bezig om Ek, ek focus meer op my stocks op die oomlik. En um, jy weet, gewoonlik, wanneer, die ander, die ander manier om na dit te kyk is, van een meer trader, ekonoom perspektief af, is die mark, die ekonomie, die wereldekonomie, gaan dier fases waar die basis het noem, risk on en risk off. Okay, en Adrian is een great persoon om meer te gesels oor hierdie goeders, maar risk off beteken, Oei. wat sê? As, as jy meer wil daarvan leer, gaan kyk na ons episode met Adrian, hy het ons uh, so'n bykie daar gechat. Daar is hy. Um, ja. So, wanneer het risk af is, word het een bear market genoem. So, mens is bezig om alle risk uit assets uit te trek, dan cash is king. En dit mm. gaan gewoonlik met hoge interest rate. So, wanneer die, die Federal Reserve begin interest rates hike, dan mm. begin die wereld om in meer risk af movement in te gaan, want die rentekoers is hoer, wat beteken cash, kan nou vir jou soortgelijke returns gee, soos wat stocks vir jou sal gegeet per jaar. So die S&P 500, jy weet, as jy, dit, die average is maar soos 10% per jaar, wat mense van praat. So jy kan 8% kry, of jy kan 5% kry met cash, en cash is 100% syf. Jy weet, so yep. hoekom wil jy die kans wat, terwyl dit lyk as op prijse exactly. afkom, sit jou geld in cash, wacht vir die, wacht vir die potentiële bottom, jy weet, as die prijs val met, met 20%, van dat jy uitgetrek het in cash, jy weet, jy koop jou goeders in een 20% discount. Ja. En dan begin het om te draai, waar jy weet, inflatie is nou gekoop, die Federal Reserve is happy, so nou begin om die interest rates te verlaag. En dit stimuleer die ekonomie, wat maak dat die waardes van, um, van stocks opgaan. En dit is wat er jy dit noem, a bull market. So, uh, ons is nou al van 2020 af is ons dus in die begin van een bear market, wat af, 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 af gekom het, dit was eindelijk soos 2022, is wat het nou rarig waar afgeskop het, alles het gefokken, pal, alles het gedrap, alles is in sy moer, en interest rates is sky high, en allemaal freak uit, want hulle sal daar die, die rentekoers is so hoog, ek gaan nooit die huis koop nie, tjom, in die jaar 2000 was rentekoers so hoog, soos wat hulle nou is, ja, jy, jy ja, gaan na huis koop, jy weet, tjom maar net een bykie uit, daar is ons gaan een geleentheid is om huis te koop, ons het gepraat met ons realtor, so week terug, en wat ons is bezig, ons weet ons bezig om na huise te kyk, en, um, toet hy, uh, ge, toet ons gewys, en, ek, dat was iwers in 1980s, was die mortgage rate 18.1%. Wow. Hy so is, oh, dat was seker met Jimmy Carter gewees, ja, einde ek, van die 70s. Ja, dat was, dat was daar iwers gewees, toe sê het 18.1%, toe sê hy so, so, toe sê so, toe chill net, so, dit kom af, en jy weet, jy is rustig. Ja, en moet nie, moet nie te veel uitvreek oor interest rates nie. Hoe interest rates beteken ook die huise is cheap. So, oh, ja, dis, 
behalwe ons het, ons het, ek weet nie, vooral hier so by ons het ons het laas jaar uh, moerse spike gehad, en um, die ouwens wat kom en dan besluit hulle wat die waarde van jou huis, oh, ja. dus die daar was huise wat so 60, 70.000 dollar sy waarde geklim het, wow. so in een jaar, so, jy gaan nou sien, soos wat interest rates begin afkom, soos ons is nou by soos die stilpunt in die middel, waar hulle besluit dat mm-hmm. wat doen, ek sal nie verbaas wees, is niks gebeur tot november toe nie, want ons allemaal weet wat gebeur in november, ja, 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 so, ja, ja. <coughs> um, huiswaardes, sal nog so'n bykie klim, en dit sal haver, en dan eeuweskielik, wanneer die interest rates begin val, dan dink mense, oh fuck, my huis het gepiek, dan het hulle klaar die boot gemis, dan begin hulle om huise op te sit, en dan begin hulle om te kak, want daar het die huise verkoop nie, want mense van interest rates is bezig om te val, dan begin die huise sy waardes te drop, en dit gaan aan vir een rikkie, tot dit die bodem gevind het, en dan, jy weet, dan begin die huiswaardes weer op te kom, wanneer allemaal weer begin huis koop, so jy wil eindelijk een huis koop, wanneer niemand die huis wil koop nie, jy kan altyd refinance, jy weet, as dit ja, begin, ja. like as of interest rates omdraai, koop die fokken huis, wacht twee jaar, betaal die 3000 dollar, en dan drop jy sommer met 4 of 5 percent. <laughs> ja, ja, exactly. Jy nog iets meer as 1 percent is die moeite waard, want ons praat hier so van iets wat jy gaan afbetaal tussen 15 en 30 jaar. So, uh, dit is, jy weet, dit is nou maar die, dit is nou maar die sielkunde van die mark, en dit is nou maar die trading wat my opfok, en jy weet, ek trade nou al van sys 2019 af, wat ek deel is van hierdie ka. So, dat wat allemaal bezig is om te verkoop, daar kom een punt wanneer niemand meer wil verkoop nie, dit is juist wanneer jy inklam. Jy weet, dit is hoe jy een bodem en een tap vang, en ons ja, vaders ja. nou moet nooit probeer om die market te time, en die market gaan jy wen af, <laughs> jy kan, ek dink, wat ons sal weer een episode bykie moet doen met Adrian, laat ons bykie weer kom inlig, oor, uh, oor wat gaan nou aan in die mark, ja, ja, dit, op die oomlik, jy weet, dinge like eindelijk, redelijk, redelijk positief vir die dollar, die dollar is bezig om te hard loop, uh, die dollar, dit is eigenlijk die ding, so wanneer die dollar sterk is, is dit nie noodwendig, so goed soos wat allemaal dink nie, dan hmm. die dollar bezig is om te rally, beteken dit, um, inflasie is bezig om te skyrocket, ding is bezig hmm. om dier te word, dit is so cool man, ek kan vir jou na die tijd op Discord gaan gaan stream, of ek, ek weet nie wat ek my, ah, ek kan my screen share hier so, as jy kyk na, na die olieprys, eh, jy weet, kom ek, kom ek bring het gaan geop, jy weet, jammer mens, ons record nie een video nie, so jy moet maar hierdie in die saal gaan doen, <laughs> Ja. Uh, waar is die olieprys? Ah, uh, waar is dit nou die tab? Ek voel, jy weet, hier is so ek weet, ek is bezig om oud te word. <laughs> ok, jy kan my screen sien. Kan jy? Ja, ja. Ok. So as a mens, hier so kyk na het olieprys, nee, hier is nou soos van die, van 2017 af, maart 2017 af, wat hierdie specifieke instrument geluis was, is na die West Texas Intermediate Crude Oil waarde, maar as basis die olieprys bevat. So, hierdie is COVID, maart, april van 2020, daar die groot lang kers wat afbeweeg hier so, en jy weet toe dit begin stabiliseer, maar dit was bezig om op te gaan, so jy kyk na hier so soos van, Je weet 2017 af, 2018, prijs is bezig om af te kom, en weer een keer hier so nie ultimaal seker wat om te doen nie, dit lyk as of het wil afkom, boom, november 2020. <laughs> Check daar no die rally, check hoe eeuweskielik, skyrocket ja, ja. olie, onmiddellik, dude, waar in november 2020, toe die maand begin het, was dit 35 dollar vir een vat geweest, dit het opgegaan na 46 dollar vir een vat, dude. Crazy. Crazy. So, jy weet, en dit is, dit gaan maar oor policy, dit, dit is maar te doen met, jy weet, wie president is, op die einde van die dag. Absoluut. So, as jy een president het, wat sê, jy weet, kom ons tap die olie uit ons eie land uit, en al die shipping vessels uit die uit, het uit, maak olie goedkoper, dan gaan die petrolprys natuurlijk laar gaan. Maar dan het jy een president wat sê, jy weet, ek gee om vir die omgeving kak, jy gee nie om vir die omgeving nie, jy het een deal gestrijk met mense in die fucking middel oos, dis hoe kom jy dit doen, hulle wil die prijs van mm-hmm. olie opjack, so dat hulle soveel as moendlik geld kan maak, want is al wat hulle fucking het om te verkoop daar so. <laughs> ja. Dude, hier is ons een kruise gedeelte, weet jy wat is die land wat die meeste oliereserves in die wereld het? Of die, kom en sê, eerder die region. 
Je werd dus die uh, Noord-Amerika. Noord-Amerika, die meeste yeah. untapped olie in die wereld. Dus in Amerika en Canada is daar so soveel fucking olie, dat je weet het, sal nie, dit sal nie opraak in ons leeftijd, nee. Nee, en nou, nou tje soos a, 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 a prime minister soos Trudeau wat double down op EV's. Het soos, kyk daar wat gebeur met hierdie winterkaak wat hierkom, soos EV, soos, ons kan nie electric cars push vir die future, as ons nie a sustainable resource het om fucking die energy te provide om my karre te charge nie. Soos eerstens. Is het gegaan van petrol powered karre na steenkool powered karre toe? <laughs> ja, terug exactly. Die, terug naar die locomotief toe, man. Exactly. Want eerstens, mense wil nie invest in nuclear nie, want jou, jou tydprede is so fucking lang voordat jy return begin sien en steenkoolmijne is so fucking cheap om op te sit. Wel, saam met die nuclear ding is, is daar soos een stigma rondom dit. Mens is bang vir dit. En weet jy wat sê ek na dit toe? In Suid-Afrika het ons twee kernkrachtstaties, een van hulle is afgesit, maar daar mm-hmm. is nog steeds een wat aan die gang is. En ons het het nog nie recht gekry om een fucking Chernobyl te heen. En as ons het nog nie recht gekry het om een Chernobyl te heen, met die fucking brein drein wat ons daar aan die gang het, nee, Jy weet, denk ek Amerika sal veilig wees. Die enigste reden ook om Fukushima gebeur het, is oor een fucking tsunami. Ja, ja, wel, wel, as, as jylle een rarig, a fucking interessante gesprek oor kernkracht wil hoor, en nuclear en al die goed, right? Ga luister na Magali's potgooi sy, sy nuclear. Um, hulle het fucking extensive research gedoen, diep in gedelf in kernkracht, en dan het hulle ook, hulle het ook gepraat as, waar so is, ja, um, ons is al in een generatie 4 van kernkrachtstaties bou. So is die probleme wat gebeur het in Chernobyl en Fukushima en al die ander plekke waar het al gebeur het. So is kan nie meer gebeur nie. So is die safety features wat in plek is. So is ons is al so ver van dit af dat dus dit fucking kan nie weer gebeur nie. So die enigste probleem is hoekom mense sukkel om te, um, te verstaan, of soos te connect met nuclear is, want hulle sê, of hulle dink, nuclear bomme en nuclear energy is die selfde fucking ding, maar dit fucking is nie. Dit is so ver van mekaar af. Die een kan leid door die ander een, in die opzichte van soos, a kernkrachtstasie sy, kan die uranium vat en dit, jy weet, want die is baie specifieke uranium ook nodig om een kernkrachtbom te maak so je weet je kan dit kan tot dit is maar het zal niet so is ons is fokke geluister hulle persoon well, ekste doos dom om het te sê dit is dit is dieselfde argument kom ons sê kom ons verbeel onsself ons is in die 1940s en ons is van oh je weet ons kan nie ons kan nie hierdie weet spitfires maak nie want je weet dit is dit is vieslik om mense uit die lugheid fucked up te skiet of van die lug af mense fucked up te skiet met hierdie vliegtuigiekie en nou het ons Airbus is Je weet, wat ja, maak dat ja. ons die wereld kan sien binnen in ure. Je weet, ongelukkig, innovatie kom van oorlog af. Radar technologie het gelijk na cellfone wat gemaakt was. Dude. Nog ja. altijd, is die rede hoekom, as jy bijvoorbeeld kyk na <coughs> hoe Europa, ge, je weet, Europa geword het, is omdat daar was oorals dat die klein volk en kleins, en daar so was nie genoeg resources nie, so die enigste manier vir hulle om kost te kry, was om mekaar dood te maak, En jy weet, dis een ding, ons had allemaal klippe, en ons gooi mekaar met klippe, en ergens langs die pad het daar uitgeveer, Jezus, wacht, as ek hier die klip vat, en ek vat hier die stikkie gras, en ek draai dit om die klip, en ek maak het dan een stok vast, het ek een volken, het ek iets hier hier so wat mense, jy weet, niemand gaan my meer wen in een vist vat, nie. En ja, toe is ja, ja. daar een ou wat oor die kop gebliks en was met die ding, en hy het, of sy vriend was oor die kop gebliks met die ding, en sy van, wacht een beetje, ek het idee, kom ek vat hier die klip, en ek moer het met die ander klip, tot het skerp word, en nou het ek een fokken bijl, <laughs> niemand gaan my wen in een fokken klap vijt, nee, want ek het nou een bijl, so ek breek nie net die ene nie, ek snij hulle af, en ja, die oorlog bring een hoevering, ongelukkig, ja, want ja. dit gaan nie soseer oor dit oorlog is nie, dit is net soos, dit gaan oor die necessity wat inskop, dit is die survival instinct wat inskop, en vir jou sê, luister, as ek nie nou voel kan adapt nie, gaan ek vraag, en ek wil nie vraag nie, niemand wil vraag nie, so, ja, ja, ja. en dan, dan hardloop het weg, en dan is die technologie daar so, en dit is nou maar die ding met kernkracht, kernkracht het begin 
met die doel van mm-hmm. om, je weet die Manhattan Project, die navorsing was ja, daar ja. geweest met die doel van om bommen te maken. En toen vieke hulle uit, maar wow, met hierdie intens hoeveelheid energie wat ons maak, kan ons eindelijk krachtstaties bouwen. Um, gewere, de, gewere mense wat vir my sê dat, ja, jy weet, gewere is net goed as dit jaggewere is. Hey ma, denk jy gewere was gemaakt om gejag meer te word van die begin af? Die eerste ja, ja, ja. wat die gewere gemaakt het, sy sal het nou omgekyk en gesê, ek het een peil in boog, hoekom wil ek jag met hierdie volk en ding? Jy weet nie, die, die gewere was gemaakt om, jy weet, de oorlog te wen, enige volk en gewere, en toe het iemand gegaan en sê, maar luister, ons het hierdie kracht, jy weet, vol stof en goeders, so kom ons van dit, en ons sit het in een specifieke type koel, wat nie so hard penetreer nie, maar, mm-hmm. dit skiet in die duisend stikkies in, jy weet, ons is 18 klein patroonkies hier, so dit gaan kruid wees om een fucking gaans fucked up te skiet, want ek haat gaans, en gaans is drolle, fucking kan, het jylle ook kan het deze gaans, ja, 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 dat is fucked up goed, dus, Je mag hulle nie skiet nie en hulle weet het. Jy mag hulle nie aanvat nie en hulle weet het, want hulle is so kak met jou. Ja, hulle is agressieve bliksems. En hulle is oorals. Ja, ek het nou so'n bykie gedierreil daar so met my gans, maar in elk geval die punt wat ek probeer maak is, is soos jy het jou laptop, omdat hulle uitgevind het, rekenaars is great vir radar. En toe het hulle dit net verder gevat. Alles wat ons het vandag, gaan oor om waar baie van wat ons het vandag, sy oorsprong kom van om efficient tijdens sy oorlog te wees. Maar terug na die ganse toe. Jere, dude. <laughs> Dit was dus een van die eerste waarschuwings wat vir my gegeven was, toe ek in hierdie land in gekom het. Bly weg van die Canadese ganse af. Ja, uh, goed wees jy. En hulle weet hulle is beskerm. Hulle <laughs> moet het weet. Want hulle is so kak met jou. Jy is sien een gans 20 meter weg, jy draai om, hy is hier. Sy is een fucking bedelaar. Hy spaard, hy nie een bedelaar, nie een kaargaard. Jy dink dat daar is nie een kaargaard nie. Daar is jy. Hy wacht vir jou. Oh fuck, daar is altyd jy. Maar luister, wat op die, op die geval, op die, op die, gaan sy podcast met afsluit. Oh fuck. Lok klaar, sikker tyd, lik so. Oh, het is, ja. Wow. Luister, as, uh, vir die wat toch nie weet nie, ons het een Facebook, ons het een Instagram, ga gooi vir ons een follow, gooi vir ons een share, gooi vir ons een like daar so op. Um, ons podcast is oorals beskikbaar, gaan kyk bykie ons website uit, jy kan vir ons een voice message daar so los, jy kan vir ons een boodskap stuur, jy kan ons blogs gaan lees daar so, kan bykie meer leer van elke gas. Um, so ja, kom check bykie daai goeikies uit, En, uh, ja, o, en dan, as jy op Spotify is, ons het een poll, elke episode het een poll, wat gaan heen, tot die einde van die jaar, gaan sublief, gaan op vorige episode, gaan bout op ons poll, as jy nog nie het nie, en, uh, ja, dankie, Kevies, bye bye, dankie my maat. Enige tyd, man, is lekker gewees. Alright. Ja, ek Volk weet nie wat gaanse. fuck ek hierdie episode gaan noem nie, maar, hier gaat ons. Fok en gaans, hè. Tot die volgende, ja. Tjaar, bye! Ich bin schon so